如果说大家呢，呃，关于哪件藏品呢，要是，呃，想看，我可以拿到这个现场呢，跟大家看看，呃，包括其他的方方面面的这些，大家都可以在直播间问我。啊，那么今天呢，也是为咱们直播间每一位藏友服务的，并且服好务，啊，呃，这次呢，大义组织这个，呃，两场瓷器，啊，其中有一场是这个。呃，无暇的，啊，我觉得呢，如果在北京附近的呢，大家可以来现场看看，啊，而且现场也很多人，呃，这个确实，呃，准备这些瓷器很棒，而且大部分都是官窑，啊，尤其呢，很多藏友问我说，收藏东西，我说那当然肯定是收藏官窑好了，当然了，呃，这个明末清初的，也就十七世纪的呢，也没有问题。呃，包括刚才有一藏友买两两三件东西，他说我买哪件好，我说你喜欢哪件就买哪件，因为本来就是各有千秋，啊，所以呢，今天大家在直播间里看看，嗯，喜欢哪个瓷器，直接跟我说，啊，我会给大家品相啊，包括方方面面也是我经常所说的，我们带着故事去旅游，啊，就说你买一件藏品，你要知道它的背后的知识和文化，那会。趣味性更高，啊，好吧，那给大家介绍这件，我们就随机啊，就是说随便拿一件瓷器，我们介绍。如果直播间的藏友呢，有喜欢哪一件，您拿过来，我现场再给您点评，好吧？呃，也谢谢大家跟我一起互动，啊。那么这件呢，属于是道光官窑，呃，其实呢，呃，我们直播间每位藏友啊，首先来不要走开，我除了给咱们讲藏品。包括讲藏品背后的这个知识和文化，至少您今天看到我的直播呢，或多或少会学习一些这个古玩这些知识，啊，包括把每一件它的年代啊方方面面我都会给大家讲，啊，这件呢属于道光官窑，啊，而且呢我们说官窑呢，它大致分几种，有一种大运瓷，有一种船办瓷，另外还有一种。就是普通官窑和御用官窑，我们这件呢就是御用官窑。我们看啊，这个是一个道光官窑底款，是写着什么呢？写着圣德堂制。呃，那么圣德堂呢，实际上是在圆明园里九州青燕岛里边的一所建筑。这所建筑呢，啊，是道光十三年建成的。那么道光晚年就居住在圣德堂。所以它就属于官窑中的天花板，啊，级别是很高的，啊，就是我们这件，啊，这是道光官中，道光官窑中的官窑，御用窑，啊，所以说呢，像这样呢，当然市场价值一定是比普通官窑要价格高一点，啊，而且道光呢，在位只有三十年，所以它的作品呢也相应少一点，啊，尤其是这种圣德堂的，啊。呃，这两年呢，我们通过这个，呃，拍卖也知道，有相当一部分人，经常就收道光官窑，啊，因为头两三年呢，呃，经常会收一些晚清的帝后瓷，啊，然后收完帝后瓷以后呢，就开始收这个清中期道光时期的这些瓷器了，所以呢，这个就属于是官窑中的官窑，啊，那么绘画的呢是十八罗汉，啊。用这种粉彩的形式画十八罗汉，你看人物的表情形态各一啊，而且绘画的非常的精致。另外呢，它以粉彩加这种，实际上这个我严格的说，它叫粉墨彩加金。你看有粉彩，有墨彩，还有加金啊，这就是粉墨彩加金啊。所以说呢，这个呃，无论是画工还是这种材料的搭配，可以说做到了。浓而不妖，繁而不乱，啊，就我们这件藏品，而且呢，每一件藏品呢，它的器型，你看，通过镜头我们可以看到，非常的周正，非常的周正，啊，那很多官窑呢，有时候它也不一定很周正，啊，因为必定呢，这个官窑是脱离不了当时的手工业，所以说呢，呃，很多藏友问我说，这官窑，这器型周正，还有瓢不瓢？就是你一打眼一看，只要不瓢，这就属于没问题
啊，因为你要用卡尺量，它肯定或多或少都有一点什么概念呢？因为它脱离不了当时的手工业，啊，所以这个呢是一个呃焚道光官窑焚采十八罗汉啊大碗，而且这碗呢尺寸之大，啊，尺寸之大，并且还是全美品的，所以呢，我们找一个官窑已经不容易了，而且又是帝后瓷。那么谈到帝后呢，就是三个人，皇帝、皇太后和皇后，只有三个人。啊，这个使用，而且我们再看看，再教大家一个学术的东西。这学术怎么看啊？六呃四字，樊红楷书馆，慎德堂志。我们看看德字，德字心下，就是德字下边的心，有两种写法。第一种写法呢叫卧心底，我们这种写法呢叫斜心底。也就是说，卧心底是。道光十三年至十七年这段时间写的，那么斜心底是道光十七年以后写的，啊，当然说了这个早中晚不重要，但是我们从学术上大家也知道这个，慎德堂志，这叫斜心底，是道光十七年以后写的，啊，非常好。安里，九州青燕岛上面的一所建筑，啊，这是一个皇家园林用的，啊，也是呢，道光皇帝。这个，呃，自己的书房，啊，非常好的一个道光官窑。那么这件呢，呃，大家看还有什么需要问我的，啊，需要问我的。如果没有呢，我们可以有其他的。好，这件非常好的一个全美品啊，嗯，呃，真的是值得收藏，啊，值得收藏。那么我们这件呢，是一个清雍正官窑这种。啊，三松图。啊，不是这个松竹梅，呃，这个松竹梅呢，我们看啊，松、竹、梅，啊，有一首诗是怎么说呢？说“竹有青天事，苍松耐岁寒，梅花魁万会，三有四十欢。”啊，这个是一个，这个，我看啊，这个号。是哪个？呃，今天给大家讲的呢，呃，都是呃好东西，啊，而且也是我们市场上以往是很难见到的这些藏品，并且全是全美品的。呃，其实收藏官窑呢，我个人认为啊，就是我个人认为，我们谈到收藏，一定收藏一些，呃，最好是精美的、全品相的。呃，当然价钱肯定高，这样呢，我觉得更有收藏价值和意义。啊，不是这本书吗？应该是这个吧。第五号。因为我给大家讲的时候，我是对应的咱们这个书的书书号，大家呢。呃，也可能有这图录啊，大家可以对着这图录，然后问我，啊，这个第五号，啊，呃，雍正官窑，这个呃，岁寒三友嘛，也叫松竹梅啊，松竹，这个京东而不凋谢，梅盈寒则放，啊，那么这小罐呢，其实就像我们经常所说的，这个，明看成化，清看雍正。什么意思呢？明代成化时期的每件器物都非常秀美，那么到了雍正时期呢，每件也非常秀美，啊，所以说呢，明看成化，清看雍正，这件呢是这种松竹梅的小罐，非常的秀美，我们可以看到，通过镜头也可以看到，非常的秀美，啊，而且呢，这种发色呢，呃，很亮丽，很亮丽发色。嗯，整个的釉面呢，很紧致，釉面，就是我们看一件藏品，一定要综合看，它的发色、器型、画工，包括胎纸和鞋款啊，而且品相也是非常好的。这件，我们再看底款，底款是六字青花楷书款，大清，雍正年制，啊，我们看看这六个字。这种肩胛结构。
大清雍正年制，啊，非常的规整，而且这种笔锋的提案顿挫，啊，非常的明显，所以这个就是官窑中的天花板级别的，啊，非常好，这就是官窑中的官窑，啊，非常好。你像我们这个这种小罐啊，很秀美。如果说你要到现场看到实物呢，可能更觉得可爱，啊，这就是一个。雍正时期的小官窑，呃，这件呢起拍价是三十五万，嗯，很便宜的一个价格，啊，雍正。然后我们来看绘画，其实他雍正一般的绘画呢，他是用什么呢？就是用这种呃单线，啊，也就是说可以说是工笔，但是这件呢，它是单线平涂啊，工笔加写意的形式来出现，啊，像这种呢。呃，传承呢也也有序，啊，而且又又是一个非常好的官窑，呃，值得收藏啊。就这件，啊，整个非常秀美，真的很可爱，啊，起拍价是三十五。好，这件是哪件？我们对应书，嗯。零四号。地图那边也看一下，两个平台都要照顾。行，小谢，你看这个是多少号？哎，因为我这样，咱们照着这个。嗯，对，咱们照着书来看这个。这样呢，咱们介绍这个，呃，更准确一些啊。啊，这个是一个康熙的，嗯，这个呃，并且这个呢，呃，传承有序啊，这个是。苏富比拍卖过，所以大家这个传承有序，典型的一个康熙的一个官窑。那么这种呢，我们称为叫敦式碗，啊，你看它上下这直壁，不是那种弧壁的，所以这种呢器型就显得很可爱。那么绘画的呢是这种，嗯，凤纹的。其实凤纹呢，我们看啊，这个呢，看这尾，这两个尾是不一样的，啊。一个飘带尾，一个卷草尾，这就是我们所说的这个“鸾凤和鸣，吉祥如意”。所以呢，它是一个凤，一个黄。那凤呢，是这个雄；黄呢是雌，啊，这叫凤求凰嘛，啊。绘画的，我们从这它的尾可以看到，嗯，这是典型的康熙的一个官窑，而且品相也是全美品。那么碗的里边呢，是一个云纹。这种云纹呢，我们称为叫如意云纹，啊，它像一个如意一样，叫如意云纹。那么康熙时期，我们知道啊，它一般的绘画呢，它是这种大写意、斧劈尊的形式。但是我们这件碗，啊，是用这种什么呢？就是工笔加写意的绘画，啊，很秀美。里边的云纹，我们看双钩填色，啊，如意云纹。另外，我们再看看这种底款和胎纸，啊，就是我们鉴定一件瓷器，它的底款，就这块底足这块很重要。底款是六字青花楷书款，大清，康熙年制，啊，比例雄价挺拔，比例。那么这种呢，实际上我们经常提到的。叫顶天立地，你看，外面有双蓝圈大字和这康熙的啊，和这个康字，它都是上顶天下地立地，顶天立地，这就是一个官窑的形制。如果说双蓝圈里边写的很拘谨，那就是民窑的写法。所以我们经常提到顶天立地，这就是传统的官窑这个制式啊，而且呢。写的非常的挺拔，另外我们再看泥鳅背泥鳅背非常的滚圆胎纸细腻。那么康熙的胎纸，就是我们经常谈到的叫糯米胎，非常的细糯，但是仔细看，它会有颗粒状，非常的莹润
，它有颗粒状，但是非常的莹润。所以这个碗呢，呃，从器型上来讲，它属于这种吞式碗，啊，这种碗实际上也叫公碗。公碗是最早宣德时期才有这个公碗，就是宫廷陈设的碗，啊，非常好的一个全美品的康熙官窑。一对儿，那嚯，这个太秀美了，啊，雍正官窑一对儿啊，哎呦，这个这个小碟子呀，真的显得很萌萌的，啊，就这对儿啊，书中可以看到啊，原装的老盒子，原装的老盒子，啊，而且我们这叫什么呢？叫柠檬黄，记住啊，黄釉呢。我们说的明代，你比如说，正德弘治的黄釉，叫焦黄釉，而且我们以往见到的黄釉是什么呢？是以氧化铁为成色剂。我们这柠檬黄以氧化锑为成色剂，而且在雍正时期，这种氧化锑当时进口的不赖品，也就是说，珐琅材料里边用的黄颜色，就是叫氧化锑，啊。那么以往我们见到的黄岩是氧化铁，那么到了雍正以后，刚出现国产的氧化锑。它这种呢，黄中有一种磨砂感，啊，就像我们今天吃的柠檬一样，叫柠檬黄，啊，呃，非常的可爱，而且雍正的质量那确实好，我们通过镜头也可以看到，一点瑕疵都没有，一般到晚清。它的黄釉里边都会有一些这种铁锈斑，也就黑的杂质，但是我们看这个一点杂质都没有，啊，确实质量是很好很好，而且是里外黄釉的。那么我们知道里外黄釉的只有三个人使用，皇帝、皇太后和皇后，即使是皇贵妃，也只能使外黄内白的。那妃。是什么呢？是这个皇帝绿龙的，所以这个在官窑中级别最高的就是里外黄，这个是皇家的象征嘛，至高无上的代表。而且呢，在明代实际上就有规定，规定什么呢？就是普通人不允许用黄釉。当时明代有一这么规定，说什么呢？说这个嗯，禁止江西府私造黄釉。首犯临迟处死，及其家资，知情不报者，连坐。丁南充当边卫，什么意思？如果你私造黄釉，把你家里都给你抄了，并且是临迟处死。临迟呢，这个是最惨的一个，对吧？而且呢，有家里有男孩的，充当边卫站岗去。所以说呢，在那个时候不允许烧黄釉。所以这黄釉呢，也是档次级别非常高的。另外，我们再看大清雍正年制，比例雄健挺拔，写的非常的规矩。这就是属于是什么呢？官窑中的天花板，啊，确实很可爱，而且保存的非常完整，实属难得。啊，你们看这个两个颜色，里外颜色都一样。啊，拿起这种小碟子呀，说心里话。想起一首诗，这首诗是怎么说的？唯恐风吹去，还愁日之消。就是放在外面啊，怕风给它吹跑了；放在阳光下呀，怕给它晒化了。就这么可爱之极，柠檬黄非常好，啊。呃，我们再来这件。这件呢是一个写这种梵文，啊，二十三号。我们照着书啊，这样呢，我们对于他介绍呢更准确一些呃，其实我本人呢，大家也都知道，我主要是玩官窑的，啊
，所以说我更喜欢官窑，而且我介绍官窑呢，可能更专业一些，也希望大家。那么这件呢，是一个雍正时期的啊，梵文盘子，这种梵文，你看，外面是一圈的梵文，里面是有几个梵文，几个字，啊，器形。周正、规整，而且发色特别的沉稳。我们通过盘子里面和盘子外面，我们看它的发色是很沉稳的。而且每一个字的肩胛结构，包括它的鞋管都非常规矩的，啊，所以雍正时期的确实质量很好的。嗯，底款大清雍正年制，啊，六字青花，双蓝圈，楷书款。修足，泥鳅背足，泥鳅背啊，非常的规矩。那么另外，胎釉结合处，我们就看这块啊，胎釉结合处有微微的火石红。那么这种火石红，明代比它颜色重一些，清代颜色浅一些。明代的颜色基本上接近于我们吃的叫橘皮黄，那么清代。它像稻草一样，稻草黄，而且同时，一般的我们从理论上说，胎质越细腻的，火石红越淡雅，啊，当然这不完全对啊，只是教给大家这么一个说法，啊，而且我们看整个的釉面非常的紧致，整个釉面，这叫什么呢？亮青釉。我们怎么来看呀？我们拿 A 四纸可以看，你看这个是 A 四纸，是白白的，对吧？但是这个盘子里边这个是亮青釉，你可以理解成鸭蛋青，大家能看到吧？所以这就是一个当时时当时的一个时代特征，啊，非常好的一个雍正官窑，并且全美品，全美的。下一件粉彩的更精彩，就是我们书中这件。因为我看了书了，这个书呢还是有了一个大图，啊，这个是，如果我不看的话，我们不看底款的话，可能很多人认为是道光的，告诉大家，这是咸丰的。那么现在有一行内说，咸丰、宣统、赛乾隆，什么意思呢？咸丰的作品很少，因为咸丰。在位十一年，啊，所以它的数量是非常少的，并且，这里给大家讲一个学术的东西。像我们这样的作品，咸丰官窑，都是在咸丰五年之前烧制的。咸丰五年以后没有烧制官窑，从咸丰的元年一直到五年，这段时间烧制，咸丰五年以后，太平天国。把这个官窑的窑厂就给砸了，所以说呢，只有元年至五年之内，仅仅十一年的执政，只有五年才烧制，所以咸丰的作品非常少，绘画的也精致。我们再看看底款啊，六字，繁红，楷书款，大清，咸丰年制，写的款非常的力道。而且整个鞋款的肩架结构非常好，大家可以看到，泥鳅背足，胎釉结合处火石红非常的自然，而且底边是那种松石绿地一般情况下有松石绿地的，它的档次都非常高，包括我们大亚斋瓷器也经常是这种松石绿地大家可以看看。啊，这就是咸丰的官窑。另外，我们再看介绍画片整个的器型非常的秀美，而且两个这种赤龙耳，也叫如意耳，啊，口沿里边也依然是松石绿地那么我们看看这个，在口沿的下面一圈的如意纹，它的肩部也是如意纹。再看进足处，变形的这种蕉叶纹。这就是典型的
官窑的做法。我们说为什么是官窑啊？有一本书叫什么呢？叫《官样御词》，也就是说官窑它一定会有一个定制，一一个定样，所以这就是官制啊。然后我们再看主题文是啊，绘画的人物故事。给大家转一圈，而且这个呢，我们称为叫洋彩。实际上，洋彩呢，它是从珐琅彩里边脱引出的一个分支。从什么时候开始脱引出的？雍正十一年。啊，我给大家解释一下什么叫洋彩。洋彩在雍正十一年。就是用珐琅料，按照西洋风格的绘画，所以叫洋彩。整个呢，它就是珐琅彩的分支，从雍正十一年开始有的。啊，我们再看看绘画的人物表情，形态各一，表现的淋漓尽致，而且各种颜色的搭配，恰到好处。你看这个人物的表情，人物的比例拿捏的非常准确，所以这个真是一个啊，这个一个咸丰时期的这个官窑中的佳作，太棒了。而且另外我发现，这种披肩如意披肩，它是什么呢？几种颜色搭配，你看这个是蓝颜色，还有粉红颜色。哎，这也是一个很特殊的、不常见的，一般都是一个颜色，就像口沿这种如意纹的似的，都是一个颜色。可是它肩部呢，你看有这种蓝的和这种粉红的，哎，这个真是非常好啊，啊，这么一个，而且品相也特别好，啊，呃，如果说大家实力允许的情况下，可以收藏。太好了，所以说我们拿这种瓷器都轻轻的拿，呃，真的，就是这种瓷器啊，给你可爱的什么呢，都不好意思使劲拿。说心里话，我拿这种粉彩，和拿这种粉彩上面带金的，我这手出汗呀，我都不好意思拿。啊，就这么可爱。我们这件呢，是一个典型，雍正官窑，它是什么呢？外边繁红，啊，就是外边繁文，啊，里边呢叫十字宝杵。这种十字宝杵呢，实际上它是代表着智慧和力量的象征。十字宝杵，那么最早的十字宝杵呢，是在宋代就开始有，那么到了明代，从永乐开始。它是十字宝杵，会带有一些飘带了，也就是说，在永乐之前，这种十字宝杵是不带飘带的。凡是带这种飘带的，全是在什么呢？永乐以后加以装饰。啊，实际上它是力量和智慧的象征，十字宝杵。嗯，整个的釉面呢也是非常紧致，啊，而且这种繁文写的是什么呢？非常的规矩，非常的规矩。大家可以看到。很好的一个底款也是六字青花楷书法大青，雍正年制。而且今天我们的雍正的官窑呢，都是质量非常好。雍正这个在位只有短短的十三年，啊，很好的。它也有结合处的火石红，我们看看这个。就说作为我们今天，第一我给大家讲，第二也可以作为学习。你看，这就是它有结合着火石红，由内而生，非常的自然。雍正官窑，很棒的一件，而且这里边带十字宝杵呢，也是不常见的，啊。好，我们再继续，我再继续下一件。哇，这个呢，就是我们当今，不用介绍，其实大家也知道。这个就是我们说八大善碗
八大上什么意思呢？皇帝吃饭用的，八大上碗。嗯，那么道光官窑这种八大上碗，给大家讲讲八大上碗啊。这个号呢，我给大家看啊。八大善玩，呃，今天呀，我可以说呀，咱们大家呢，就是能看到这么好东西，啊，呃，真的很幸福，呃，很幸福。嗯，这是二十五号，就是这件，啊。首先来说，这种善玩是专门皇帝用的。他从乾隆时期一直到道光，那么在其他以后就没有了。他是里边用青花，外面用各种材料，而且是以开窗的形式出现。那么这个纹饰呢，我们称为叫，应该是桂花。我们看这个是什么啊？这就是桂花，桂花什么意思呢？就是丹桂飘香。我给大家讲一下，八大善碗都有哪个八大善碗啊？正月初一，三阳开泰；正月十五，五谷丰登；五月初五，艾叶灵福；七月初七，鹊桥仙渡；八月十五，丹桂飘香。就是这个，九月初九，菊花那么还有两个我没有说，是谁呀、啊？皇帝每年要过生日，画的是万寿无疆。皇帝每年要什么呢？赏花所以叫百花献瑞。这就是八大善碗。那么这种善碗呢，在乾隆二十一年，啊，当时这个。七品县令萨木哈来说，这个太监胡世杰就来御用青花碗一只，传旨交到当时的督察官啊，这个唐英照此善碗，尺寸、大小、深浅、薄厚、款式。具照此善碗，外面用五彩各色地障，纹饰按时令分别吉祥图案，碗内用吉祥图案，以青花白地儿为主，这就是当时这个圣旨传旨，就是做这种八大善碗。所以呢，这种八大善碗呢。现在，尤其我们收到光时期的，啊，也是受到很追捧的，啊，这个是什么呢？这个就是说，八月十五，叫丹桂飘香，而且是以阳彩开窗的形式绘画的，极其的精致。我们通过镜头也可以看到，绘画的很精细，啊，包括这种树干的这种。老蜡，颜色搭配，而且在这种阳彩地儿的地儿方，它是用这种什么呢？叫趴花工艺，啊，也就可以理解成什么呢？用那种以这种锥状的东西在刻划各种纹理。我们看一下，以锥状的，就是说我们这个叫压道工艺，景德镇管这叫趴花实际上它在这地色上。用针锥状的，划好这种花的纹饰，既不能划深，又不能划浅，划深了怕把这坯胎给扎坏了，划浅了又是怕什么呢？烧完以后没有纹饰了，看不到了，所以一定要恰到好处，啊，这就是古人的这种匠人精神。我们来看底款，六字青花篆书款，大清。道光年制
。而且我们知道，道光一共有十种以上的鞋款，因为每个督陶官嘛，他督陶的时候都会有自己的风格的鞋款，啊。道光时期一共有十多个督陶官，这个属于写的好的那种，尤其有些樊红的鞋款写的确实不是特别好，但是它也是官窑，所以这个鞋款呢属于写的好的那种的啊，包括它修足，泥球本足，非常的规矩，所以这碗呢，我觉得画工精细啊，而且呢，一般情况道光时期呢。里边的青花的颜色很沉稳，呃，很好的这一个收藏佳品，啊，就是这件，好吧，呃，也希望呢，跟我不懂的跟我互动一下，哪地方大家不懂啊，我再给大家详细的介绍一下，啊，介绍一下呢，叫大家他们呃能够读懂，又能买到开心的藏品，所以来到我们直播间呢，就是什么呢，买着放心。玩的开心，古玩本身就是一玩嘛。好吧，这个呢，是一个嘉庆时期的官窑。我们知道嘉庆在位只有二十五年，所以他的作品也是非相当的少。而且，嘉庆早期他是沿袭乾隆时期的风格，大清嘉庆年制六字青花篆书馆。写的也非常的规矩，那么另外我们看它修足，这叫卧足，它没有足墙，我们看，它这个足墙没有卧足的，就是这样，卧足的没有足墙，也叫这种蹲式碗，卧足蹲式碗，啊，那么它是以斗彩的形式出现，右下的青花跟右上的材料，争奇斗艳，啊，而且画的是。荷塘鸳鸯，也叫什么呢？也叫满池椒。啊，名字也很好，非常好听。我们看看，绘画的这卢彦文，我们看看，极其的精致。其实像这种好的作品啊，确实看上去真的是非常的规矩、漂亮啊。里边我们看看。这叫荷塘鸳鸯，鸳鸯属于什么呢？鸳鸯叫皮鸟，啊，这叫怎么说呢？说这个朝以而木偶，爱其类也。雌雄，人得一只，则一只；思而死，则一只；思而死，就是什么呢？它这种必须得成双成对的。也表示一个美好的这种爱情，啊，非常好的一个斗彩，敦式碗，绘画的极其精致啊，啊，器型的规整，就这个，给人感觉特别有这种厚重感，啊，而且在口沿也是一圈的内侧一圈的繁纹，外面一圈的龙杆珠纹，龙杆珠纹，所以这种呢，呃，当然起杯价。但是几十个 W， 像这种肯定是不会说便宜的，啊，因为这种属于是呢高档货，啊高档东西啊，这属于是，呃我们玩古玩呢，能够买到这样的碗呢，就已经级别很高了，啊非常好的一个。好，我们来看看这个叫直壶，啊，底款大清道光年制，首先来说，这个是一个道光官窑的直壶。那么直壶我们知道最早出现于宋代，啊，这个我们看看，整个的青花非常的亮丽，而且呢，一般情况道光时期的青花呢，它发土灰，但是我们这个很亮丽，那大家可以看。其实直壶呢，它本身，听着，直壶本身是玉壶春的变形。假设我们看，把这把去掉，把这流去掉，是不是一个玉壶春？是不是一个玉壶春 ？OK， 实际上，这个玉壶春加一个把
加一个流，就变成了直弧。线条整个一双 S， 非常的秀美。另外，我们再看看它的绘画，它是用什么呢？双勾填色，加以渲染的形式，而且每一件它的花卉都是以墨分五色。青花呢也是分为五个颜色。头浓、正浓、二浓、正淡和影淡，啊，这就是青花的墨分五色的颜色。我们看底款啊，也是这个大青、道光年制，非常的规矩。就是我们通过直播给大家讲解官窑，我相信我们直播间每一位藏友也都会喜欢上官窑，因为它的确，无论从它的化工精细，还有修胎的规整。还是整个器型的周正，一定是官窑好，啊，当然了，官窑肯定也是价钱也好，啊，你看漂亮吧，像不像玉壶春？整个玉壶春，啊，这叫直壶，很漂亮，啊，而且是全品相，啊，全品相。这件呢是一个宣统官窑。青宣统，这个外粉彩，内青花，一个大碗，而且这碗是叫折颜碗，它口沿出了一小折颜，折颜碗。我们首先来看外边，画的这种荷塘、莲花，绘画的极其的精致，而且各种的颜色搭配，啊，浓艳，但是不烦乱。啊，大家可以看到，它的绘画风格呢，我们把这个花朵放大，可以看到，这叫什么呢？这就是典型官窑的绘画，叫剃金法。它是用各种材料画好了花头，然后用锥状的工具来划出这个花蕊的一丝一丝的，这叫锥拱刻，啊，这叫是剃金法。剃金法，啊，一般民窑不会这么画的，所以这个是一个宣统的非常稀缺的一个官窑。另外，我们看，它有很多的背书，嗯，红颜色是它的编号。底款大清，宣统年制，啊，宣统在位只有三年，也就末代皇帝。另外，它还是一个逊帝，所以这个是一个。非常好，像这种品种啊，它本身就是一个高档的品种，就是它比普通的青花或者比普通的粉彩，它高级。所以，通过我每天跟大家做直播，大家就知道什么东西为高档的东西，什么为普通东西，啊，这就属于高档的，啊，非常好的一个，而且是全美品的，叫外粉彩内青花，官窑碗。<咳>这个就是典型一个乾隆官窑的，叫马蹄碗。你看，为什么叫马蹄碗呢？我们扣过来，像不像一马蹄？像不像一马蹄？所以叫马蹄碗，而且是以斗彩的形式出现。斗彩这种团花，啊，这是典型的官窑的纹饰纹样。底款六字青花，篆书款，大青。乾隆年制，而且我再给大家看看啊，乾隆一共在位六十年，他有早中晚，这个是呢，是典型乾隆中期的作品。我们看大清乾隆年制，这是乾隆中期的作品啊，写款而且仔细看这款提案顿挫，另外。我们仔细看，这种大清乾隆年制这个六字篆书款呢，它会有颜色的变化，有深浅的过渡。它这种写款不是一个颜色，它有这种深浅的过渡，这就是一个官窑写款的一个时代特征。修足泥鳅背
，而且这个火热红，黄黄的，乾隆时期的火热红的特征，黄黄的。你看这个斗彩，传花纹，典型的乾隆官窑。那么我以往啊，见到的乾隆官窑呢，呃，有的质量差一点，但是这个质量呢是很好。包括我们看器型，非常的规整。我们再看侧面，侧面也规整。嗯，整个呢右面呢也是非常的莹润，啊，坚实，很好。而且我们看它这种黄用的，是典型的柠檬黄，啊，柠檬黄。啊，非常好的一个乾隆官窑马蹄碗<咳>。哎呀，这件我一看啊，我们跟大家先不用看底款，我们来猜一下是什么年份的，能够画这么精细，来打出字幕来。来，能够画这么精细的，我们打出字幕来，应该是什么年份的？我们直播间应该有的藏友打出来了，对，典型雍正时期的官窑。那么粉彩呢是康熙晚期创烧出的，到了雍正得到了更大的发展，所以雍正时期的粉彩，它是用玻璃白打底，在玻璃白上边再画各种纹饰，它起到了什么呢？加以渲染的作用，那么花卉，包括其他的花卉花鸟，它的非常写实了。它从一个非常生硬的一个五彩，转变成一个非常柔软的一个粉彩，所以它表现力非常强烈。这就是典型雍正粉彩的特点。也就是说，我们说粉彩没有超越雍正的。也就是雍正的粉彩是最棒的，啊，包括你看牡丹花，牡丹花的花头比比叠压，从深颜色到浅颜色之间的过渡，非常的自然、平缓，啊，而且整个花卉绘画的符合我们中国绘画什么呢？疏密错落有致，啊，密不透和风，疏能跑马。而且还有一个，仔细看，花有阴暗，叶有反侧，也就是说，花头有阴暗面，这叶片有正反面，看到了吧？你包括这种花卉，这种叶片，它会有正反，所以它非常写实。另外，我们再看底款。六字青花楷书款，大清，雍正年制。而且这种鞋款也是我经常说的，顶天立地，这就是官窑的一个鞋款的形制。所以我们大家经常见到官窑这种形制，以后您也会鉴赏这个官窑了，啊，胎质细腻。所以雍正时期的确实很秀美，就是我们。无论是收藏还是摆放，应该说非常有视觉的冲击力，很漂亮的一个雍正官窑，全品相，太美了，太美了。另外，我给大家介绍一个呢，清道光。官窑、粉彩、赖瓜纹、小碗这种赖瓜纹呢，是从乾隆时期开始有的，那么一直到了晚清，啊，都是以官窑的纹饰纹样来出现。赖瓜呢，我们知道，它在成熟的时候呢，它会爆出一红紫，它的寓意叫鸿运当头，啊，所以这个是一个赖瓜非常好的一个。道光官窑。
笔款儿，六字青花，篆书法，大清，道光年制，属于非常规矩的，又是一个传统的文史文件的道光官窑小碗。那么这种官窑呢，我们知道，它的尺寸呢分为六个尺寸：海碗、大碗、汤碗、中碗、饭碗和怀碗。这种呢，我们就是称为怀碗，就是。搁在怀里喝茶或者把玩用的怀碗，啊，非常精到，而且这个是叫过墙。你看由这头过到碗里面，就是这种过墙呢，它非常的写实，啊，我们再看看这种赖瓜的绘画，黄颜色、红颜色，啊，或者更红的颜色，互相的搭配，之间的渲染。恰到好处，很自然，啊，所以这就是一个很好的一个道光官窑，啊，而且也是全品相，啊，非常有视觉的冲击力，这儿大家可以看到，就是很漂亮，所以我们记住啊，就是买古玩，你不管是什么年份的，一定是漂亮，一定是漂亮，一定它得有艺术价值，啊，道光官窑。好，我们继续下一件。下一件讲什么呢？讲这个扎斗。其实扎斗呢有几个名字，第一也叫花囊。这个是当时作为官窑来讲，是皇帝在餐桌上啊。你比如说餐桌，我们今天吃点鸡骨头啊、鱼刺啊，总不能放在桌子上，又不能放在盘子里啊，哎。放在这里边，所以它也属于餐桌的一个啊，盛那个其他的这种杂物的一个叫扎斗。但是我们这扎斗非常特殊，不是放在一般人的餐桌上，是皇帝放餐桌上的。这是典型慈禧太后餐桌上用的，里边写着什么呢？同庆长春。一个同庆长春，一个永庆长春，这都属于帝后词，慈禧太后的用的专用词，啊，也可以称为是同治官窑，或者是大雅斋，慈禧太后的专用官窑，啊，永庆长春，同庆长春，因为像这种同庆长春，在同治时期就开始有，那么慈禧太后。他是在同治和光绪两朝的之间的人物，啊，所以这是呢，呃，我们说，他是一个帝后词，啊，也可以理解成慈禧太后的专用词，嗯，以这种珊瑚红地儿、粉彩开窗、描金的形式出现，啊，这就是典型同治或者是慈禧太后，啊，这专用词。非常好的，而且我们这是一对儿啊，只是介绍这一只，啊，这种实际上也称为叫大婚瓷，啊，呃，买一对儿呢，摆放在家里，不管是自己结婚，还是作为家里的陈设器、传家宝都非常好。你看它口沿里边，依然有双喜字，啊，双喜字。漂亮，好。嗯，这件呢，呃，我看看啊，是哪件？呃，这件呢，实际上叫三秋杯。我看他咱们这是怎么写的？呃，这种杯子呢，实际上我就是我们饮茶神器，啊，叫三清杯。它为什么叫三清杯啊？实际上，配对着这儿的诗文，而且也配对着里边的花卉。就这个，完全是当时皇帝饮茶用的
叫三清杯，啊，包括我们仔细看它诗文。那么一般情况下，我们说带诗文的，显得文气十足。我们看看，每个文字间架结构非常的规矩，啊，里边绘画的这种松树。典型的皇帝饮茶用的三秋杯，底款大清，乾隆年制，六字繁红篆书款。我们看口沿儿，下面一圈的如意纹，嗯，这是典型的官窑的纹饰，啊，而且这种三清杯呢，就是呃也受很多人的追捧啊，这种三清杯。我们这支呢，起拍价呢，十五 W， 啊，典型的，因为凡是带诗文的，就显得档次非常高，啊，这个非常漂亮的。这个是一个宣统官窑，啊，粉彩，这叫什么呢？江山万代，啊，底款大清，宣统年制。宣统是末代皇帝，在位只有三年，啊，而且我们看看，这是一个飘带，上面用金字写一个万字，啊，就是万代嘛，啊，底边是海水江牙，实际上它寓意叫什么呢？啊，这种子孙万代，啊，绘画的非常精，海水江牙，江山万代嘛，啊，你看。这有山，这有江，啊，江山万代，啊，这种纹饰呢也是很少见到的，但是它也是一个传统的官窑，啊，在纹饰纹样，口沿呢带一些描金，仔细看，而且这个金呢就是本金，也就是我们说纯金，纯金，绘画的，啊，这种。繁而不乱，各种的颜色搭配，浓而不妖，恰到好处，非常精细，而且最最重要的是，宣统官窑，宣统官窑，宣统官窑是很少见到的，我们见的见到的大部分是光绪的，因为光绪呢在位三十四年。宣统只有三年，好吧，非常好的一个，也是全美品的宣统官窑。啊，这件呢，呃，看起来像不像元宝？这是一个道光官窑青花花鸟纹的啊，这个一个。这个叫什么呢？有一特殊的名字，给大家看一下啊。就是这件，它叫什么呢？叫成牌嗯，成就是这个这个承上启下那个承，啊。它叫成牌啊，这个有一个特殊的名字，就叫成牌嗯，就是这种椭圆的，像一个元宝一样，啊，我记得前几期呢也拍过一个这种成牌也是这种官窑，啊，民窑没有这个器型，所以叫成牌啊，呃，绘画的呢也非常精细，绘画两个大凤凰，啊，鸾凤和鸣，吉祥如意。而且我们再看它右面，这就是橘皮纹。我在测光，橘皮纹，时代特征非常的明显。整个绘画呢是以这种大写意的形式来出现。另外，我们再看看底款，大清，道光年制。六字青花篆书款，这种大清道光年制写款呢
，属于写的质量好的内容，啊，而且呢，我们看这，这是一个黄的一个标签这个标签呢是当时的一个藏藏管，一个背书，啊，我们藏友买完以后，这个标签不要动啊，有这个标签给我们这件藏品是加分的，所以这种标签都不要动，啊，就像我们书画一样。它是一个提拔，啊，非常好的一个，而且胎纸呢，也是厚重，平修足。我们看啊，这种特殊官窑，平修足，质量很好，有没有感觉到？质量很好的，啊，这个买完以后放在家里啊，我觉得呢，呃，放点这个水果，在家里闻香味用的，就是熏屋子。啊，尤其是刚买的房装修，啊，放点水果熏屋子用的，就是这种成牌啊，非常好的一个，啊，品相应该也是全品相，啊，很可爱啊。嚯，这个是一个，这个鞋款写的好，它这个外边啊，啊，就是我们这个。在外边没法写款，结果写到什么呢？写到这个里边了，就是这件啊。这是一道光官窑，嗯，我给大家找书啊。书我认为有的放放大图，可能放大图大家看着这更清晰一点。其实每一件呀，我觉得如果说有实力的，都可以收藏。嗯，这个是一什么呢？玉制柠檬黄，啊，这种羊彩九龙纹灯，啊，大家知道灯是什么呀？灯实际上是八大供器。啊，啊，什么鬼、行、灯、鞭，啊，尊、绝尊，这都属于供器啊，这是灯，啊，包括鞭、斗、绝、尊、灯，啊，这是叫灯，啊，啊，可能大家也是很少能听到吧，啊，就是这个，呃，鞭、斗，啊，绝、灯、尊，啊，这都属于是。八大供器其中一个，啊，这块呢，我们看是御用窑，也就是宫廷里陈设用的，非常难得，而且是一个柠檬黄，整个的绘画呢，我们看，非常的精致。来，我给大家看看，它是以什么呢？以这种粉彩、繁红、上边描金的形式来出现，五爪龙。这种五爪龙呢，我们看啊，可以说做到了不怒自威，非常的霸气十足。整个以这种柠檬黄为地儿，绘画这种粉彩，就是很有视觉的冲击力。另外，我们看底款，它这个写在这个灯的里边，这灯的里面，大清道光年制。这个鞋款在繁红鞋款里属于写的好的，啊，很多繁红鞋写的是不怎么好，尤其道光官窑那种烟鼻烟壶写的不怎么好，啊，你看，整个做工太精细了，很精美。来，我们再看完完整的这种器型，这个拿出我们一定要慢慢慢点拿，一定要慢慢拿，啊。为什么拿瓷器不要戴手套呢？戴手套容易滑手，啊，所以我们这个用手感，你看这个上下这种非常的子母口，啊，很合，大小一样，啊，大小一样，整个的器型真的，呃，当一个很好的一个陈设器，所以这是官窑中的御用窑，级别档次非常高，给大家看一下。起拍价多少？一百
，太棒了！来，把这件，嗯、这件把盖拿下来吧，来，这样拿下来更安全，尤尤其咱们夏天手出汗，啊，要小心。好，啊，慢点，啊，这个特别可爱，里边对，它这盖儿底边留个款，这这是御用窑。这个大家看啊，典型崇祯的大筒瓶，也叫象腿瓶，啊，也叫象腿瓶。你看，上下带暗刻，带暗刻。大家呢，也记住这么一口诀，什么口诀呀？上下暗刻纹，中间括号。上面合欢树，下面榆林草。这就是典型崇祯时期的一个特点。你看，上下带暗刻纹，啊，上面有合欢树，下面这种叫榆林草，这就是崇祯时期特点。而且这个大筒瓶，属于是个头非常大的。我们看底边，胎纸，这种胎体呢。我们用两个字来说，叫细糯，非常细，非常糯，叫细糯。那么很多藏人经常跟我说，说胎体的干老，我说干老没有概念性的，你一定亲眼看到老的胎组是什么样子，你才知道原来这就叫干老。实际上它叫细糯，啊，大家可以理解。你只有看到了才懂了，啊，包括发色的亮丽，这种发色呢，青花料是典型我们说的叫石子青，它用的是这种高岭土，青花料石子青，这我见到的桶瓶里属于大号的，而且是人物绘画。人物为题材的，全品相，漂亮吧？你看，大家这样看，那就能感觉到有多大了，是吧？因为有时候你们从图片上看吧，不知道有多大，我这一参考一下就知道有多大了，就这么大，太棒了！而且现在，这种明末清初的，也就是十七世纪的瓷器，非常的受追捧。<咳>我们再看下一个更这种，我们这个也是越来越高档啊，越来越高档。哎呀，就这本书里这些藏品，说心里话，呃，拿我个人来说啊，如果要有实力的话呀。哪件都想买，啊！这件我看它的拍号啊，就是这件，这个呢是清雍正。啊，仿元青花，你看这种牡丹纹梅瓶，呃，这个呢，跟大家说啊，整个呢，它的风格呢，有点像元代的，因为元代的它这点是溜肩，到了清代呢，就是封肩，包括雍正和乾隆时期的封肩，所以它整个风格呢是仿元青花，年代呢，我们还定为是这个雍正时期的，啊，定为雍正时期的。太棒了，嗯，这件，我们看它的发色，啊，很浓艳，这种浓艳，而且绘画呢也是用这种叫大叶子花就是元代的这种绘画叫大叶子花
他为了仿制了极极，就是很像，所以也画成这种大叶子花。那么到清代呢，他全是双钩填色那种小叶子花，啊，所以这个是一个仿元代的，而且是雍正时期的精品，啊，包括我们看这蕉叶纹，来，这种蕉叶纹呢，到了明代啊，它一个蕉叶与一个蕉叶之间是连上的，但是这个蕉叶与这个蕉叶纹之间是。中间有一空隙的，这就是元代的特点。到了洪武，这个就是一个接着一个，中间没有这个白线，啊，所以这个元代和这个明早期的一个特点。所以这个雍正仿元代的梅瓶，梅瓶呢，我们也知道属于是瓶中之王，啊，包括右面的非常紧致，啊，我们看修足，修足。平修足，嗯，平修足，细沙底，胎印结合处，啊，我们的胎印结合火石红，就这块嗯，非常好的一个，而且也是全品相，啊，这个呢便宜，还是三十五万起拍。整个器型呢，非常的规整，整个器型，没了，没多少了，行，嗯，啊，这个，这个画的好啊，写着大明万历啊，看看这件啊，哎呀，好东西真是好啊他这个叫什么呢？叫张天师展五毒啊，张天师展五毒，就这个，这是一张天师，张天师展五毒，啊，这个展五毒呢，就属于避这个避那个的意思，啊，张天师展五毒，整个呢是大明万历官窑。而且我们看看那万历，青花的发色，就是我们所说的，跟苏麻栗青是一样的进口料，叫回青料。那么回青料呢，它属于是多锰、低铁，所以呢，它的颜色非常的湛蓝湛蓝的，啊，也是很可爱的一个蓝颜色，啊，人物绘画很精细。底款是大明万历年制，里面我们看这龙纹啊，这个叫正面龙。一般情况下，我们说官窑有二龙戏珠、二龙杆珠，有升龙、有降龙、有侧面龙，正面龙全是清早期。和明代的，但是正面龙一般级别都非常高，啊，所以我们这是正面龙，整个呢发色呢也是很亮丽，啊，它符合明代这种万历官窑的这种青花的发色，叫回青料，很漂亮，这么一小碗，啊，很可爱啊，我看这大家起拍多少钱？起拍二十五，起拍二。五，这件真的很漂亮啊！可能我们通过图片呢，没有上手，感觉这么很很可爱。而且它什么呢？它属于前腹，它这碗呀、啊、不是深腹，前腹。哎，我觉得这个前腹啊，倒感觉到很可爱。就这件，漂亮。呃，这个碗呢，我可以说下一句，值得拥有。很好，我们都说破大明，也都说粗大明，或者说残大明，这个呢又完整又精细，哎，很好啊啊！这个我我相信啊，我们直播间的藏友呢，就是过两天拍卖，如果说条件允许的话，给他买下来，很棒，二十五起拍，啊，我们下一件。
呃，再介绍一个，好，我们再介绍一个传统的官窑，大清乾隆年制。为什么传统啊？我们直播间的藏友，我的老藏友都知道，这个属于什么呢？清乾隆官窑焚载八吉祥文，轮螺、伞盖、花冠、鱼肠，这叫八吉祥。啊，这个一看。典型的官窑，里面有这种背书，啊，这个背书呢，应该是苏比国际大拍卖公司的背书。有了这个背签记住，买完这碗，这个背签不要动，这个是一背书。这种背书是给我们这件碗加分的，好吧？这个不要动啊，啊，很多说这个是过去皇帝喝茶用的，咱们。就是拿它当一个藏品珍藏用，啊，珍藏用，啊，其实啊，我们仔细看，这种官窑，它绘画的真的很精细。你看这个颜色，这种精细程度，真的很可爱。轮螺伞盖，花冠鱼肠。口沿呢，是这种回纹，禁足处如玉纹啊，而且每个等距，我们看每个等距，非常的规矩，非常的规矩。再看看底款，大清乾隆年制。真的，这个碗是很可爱。我给大家再看一下它的起拍价是多少钱啊？呃，反正我个人呢，呃，确实很喜欢。其实买这样的藏品啊，我跟大家说一句实话呀，不要图有多便宜，那、啊。就是能买到了，那就是最好的，嗯。啊，这件，清乾隆八吉祥起拍的个十百千，我二十起拍，二十很便宜啊啊！你像这个碗啊，咱们说白了啊，五十之内买到都可以，啊，而且是全品相，来源出处很好，啊，典型的一个乾隆官窑八吉祥，啊，这碗你看。器型很好，好吧，呃，而且胎质呢不薄不厚，啊，很棒的一件，齐了是吧？好嘞，呃，那么也感谢我们直播间每一位藏友的收看，啊，呃，现在呢是等于是大义的拍卖前面的预展，希望我们每位藏友有时间的话，来到咱们北京大义啊，到现场看看实物。呃，会有更意外的惊喜，尤其对于每每一个呃拍品呢，您就是呃能够上手看的更觉得把握一些。当然了，呃，我来给大家点评呢，呃，包括给大家这样看呢，可能大家也更直接一些，啊，所以说呢，也希望咱们大家呃这个多多支持和多多关注，呃，然后我们哪天拍，应该是周六，啊，我们周六拍卖。呃，如果说来到北京呢，可以来到大义拍卖公司；如果没时间来，可以在小程序，啊，也可以买到。反正品相方面都给大家介绍了，啊，也感谢大家的这个收看，好吧？那我们就现在下播了。好的，啊，谢谢大家，拜拜。